നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ബി ജെ പി യെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവസരവും സി പി എം വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുവാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കോടിയേരി കളനാട് റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ജസീമിന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മേൽപ്പറമ്പിൽ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം ശക്തിയാർജിക്കുന്നു ജസീമിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സമരപ്പന്തലിലെത്തി പെരിയ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഭക്ഷണ ചിലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഭക്ഷണ വിതരണം പുറത്തുള്ള ഏജൻസിക്ക് നൽകുവാനുമുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി കൂഡ്ലു ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ കെടു കാര്യസ്ഥതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കളവ് പോയി തിരിച്ചു കിട്ടിയ സ്വർണം മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സമരസമിതി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ലോകം നീങ്ങുന്നത് ജലദൗർലഭ്യത്തിന്റെ അതിരൂക്ഷതയിലേക്ക് ജലസംരക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി വീണ്ടുമൊരു ജലദിനം കൂടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ഡി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ത്രിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു വിദ്യാനഗർ ബി സി റോഡ് പരിസരത്താണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് വാർത്തകൾ വിശദമായി ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവസരവും സി പി എം വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എണ്ണപ്പാറയിൽ തായന്നൂർ സി പി എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി നിർമ്മിച്ച എ കെ ജി മന്ദിരവും ടി കെ ശ്രീധരൻ സ്മാരക വായനശാലയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും എന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കില്ലെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാ സീറ്റുകളിലും മുന്നൂറിൽ പരം സീറ്റുകൾ അതിലെല്ലാം ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥി ആരാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഇടതുപക്ഷം വോട്ട് ചെയ്യും സി പി ഐ എം വോട്ട് ചെയ്യും അതൊരുപക്ഷെ സമാജ്വാദി പാർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് പി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രാദേശിക കക്ഷി ആയിരിക്കും ഇതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ ബി ജെ പി അധികാരത്തിൽ തുടരുന്നത് മൂലം സാധാരണക്കാർ ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്നും താഴെയിറക്കുന്നതിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സി പി എം ജില്ലാ ഏരിയ നേതാക്കളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കളനാട് റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ജസീമിന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മേൽപ്പറമ്പിൽ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം ശക്തിയാർജിക്കുന്നു നിരവധി പേരാണ് സമരത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് നിരവധി സംഘടനകളും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് കേസിൽ നീതിയുക്തമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കൊലയാളികളെ ഉടൻ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നാട്ടുകാർ ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് സമരം നടത്തുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച സമരത്തിന് വൻ ജനപിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സമരം നാലാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ നിരവധി സംഘടനകളും സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച മുഹമ്മദ് ജസീമിന്റെ മാതാപിതാക്കളും സമരപ്പന്തലിലെത്തി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ജസീമിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ മകന്റെ കേസന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കണമെന്നും തങ്ങൾക്ക് നീതി ലഭിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്നാം തീയതി കൃത്യമായ അന്വേഷണ കാര്യങ്ങളൊന്നും വന്നില്ല പിന്നെ അഞ്ചാം തീയതി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ അതേ ചങ്ങായി തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ബോഡി കാണിച്ചു എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ പ്രതികളെ പൊടിച്ച് പോലീസിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെതിരെ ഒരു നടപടിയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഈ മാതിരി പരിപാടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് മുഹമ്മദ് ജസീം ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചതാകാമെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം എന്നാൽ ജസീമിൻ്റേത് കൊലപാതകമാണെന്നും കഞ്
കേസ് ഏറ്റെടുത്ത പുതിയ സംഘം അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കണമെന്നും കൊലയാളികളെ പിടികൂടണമെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ജനകീയ സമരസമിതി രൂപീകരിച്ച് അനിശ്ചിതകാല സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തുന്നത് കളവ് പോയി തിരിച്ചു കിട്ടിയ സ്വർണം മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൂഡ്ലു ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ കെടു കാര്യസ്ഥതയ്ക്കെതിരെ സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് നടത്തിയ ജനകീയ മാർച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് ഏരിയാലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൂട്ടലൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകാർക്ക് സ്വർണം തിരിച്ചു നൽകുന്നതിൽ ബാങ്ക് കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു കൂട്ടലൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൊഗ്രാൽ പുത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ചേംബറിൽ ചേർന്ന ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് മാർച്ച് നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിലെത്തിയത് ഏരിയൽ ടൌണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ബഷീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിസംബർ മാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു കരാറുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വക്കീലിനെ മാറ്റിയോ മാറ്റാതിരിക്കുകയോ ന്യായമായും ജനങ്ങൾക്കേണ്ടുന്ന അവരുടെ ന്യായമായ മുതലുകൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അടിയന്തര ഇടപെടലുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ അധികാര മുമ്പാകെ ഈ ഒരു ജനകീയ മാർച്ചിനപ്പുറത്ത് ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ഈ ബാങ്ക് ഒരിക്കലും തുറക്കാൻ വിടാത്ത വണ്ണം സ്തംഭിപ്പിക്കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരും സമരം നീരുന്നുകൊണ്ട് ഈ ന്യായമായ ആവശ്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് വരെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് രണ്ടു തവണയായി മോഷണം നടന്നപ്പോൾ ആയിരത്തിലധികം പേരുടെ സ്വർണമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പ്രതികളെ പിടികൂടുകയും തൊണ്ടി മുതൽ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഇടപാടുകാർക്ക് ഇതുവരെ പണയപണ്ടം തിരിച്ചു നൽകാൻ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്ന് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ ഖലീൽ ഏരിയാൽ പറയുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വർണം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ നിരുത്തരപരമായ സമീപനം കൊണ്ട് ഈ സമയം വരെ ഒരു ഇഞ്ച് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമില്ലാത്ത ഈ അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനം ബാങ്ക് അധികൃതമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനോ ഇതിൻ്റെ കൺ സെക്രട്ടറിക്കോ ഈ കേസുമായിട്ടോ ഇതുമായിട്ട് നടക്കുന്ന നിയമ നടപടികളുമായിട്ടോ യാതൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് ബോധ്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സമരം ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഈ സമരം നടത്തുന്നത് ഈ സമരം ഒരു സൂചന മാത്രം തന്നെയാണ് ഇനി ഈ സമരം കൊണ്ട് ഇവരെ പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അനിശ്ചിതകാല ബാങ്ക് അടച്ചിടുന്നത് അടക്കമുള്ള സമരമുറകളുമായി ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പണിയപ്പണ്ടം തിരികെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇടപാടുകാർ മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബാങ്ക് ഉപരോധിക്കുകയും ജീവനക്കാരെ തടയുകയും ചെയ്തിരുന്നു സഹകരണ ബാങ്കിലേക്ക് നടത്തിയ ജനകീയ മാർച്ചിൽ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എ ജലീൽ മുജീബ് കമ്പാർ നൌഷാദ് ഏരിയാൽ എ കെ ഷാഫി പ്രമീള മജൽ റഫീഖ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ പെരിയ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഭക്ഷണ ചിലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഭക്ഷണ വിതരണം പുറത്തുള്ള ഏജൻസിക്ക് നൽകുവാനുമുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി പെരിയ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഭക്ഷണ ചിലവ് കൂട്ടാനും ഭക്ഷണ വിതരണം പുറത്തുള്ള ഏജൻസിക്ക് നൽകാനുമുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്റ്റുഡന്റ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരത്തിനിറങ്ങിയത് നിലവിലുള്ള പാചക തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ട് ഹോസ്റ്റലുകളിലെ പാചകക്കാരുടെ വേതനം വിദ്യാർത്ഥികൾ വഹിക്കണമെന്ന അധികൃതരുടെ നീക്കമാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് കാരണം അടുത്ത അധ്യയന വർഷം നിലവിലുള്ള ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയും അയ്യായിരം രൂപ ഭക്ഷണ ചിലവിലേക്ക് നൽകണമെന്നാണ് അറിയിപ്പ് അതേസമയം ഭക്ഷണ ചിലവിലേക്ക് മാത്രം ഇത്രയധികം രൂപ നൽകാൻ തങ്ങൾ തയ്യാറല്ലെന്നാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വാദം കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ അഞ്ഞൂറോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രകടനവുമായി എത്തിയാണ് നിരാഹാരം ആരംഭിച്ചത് വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകളുടെ പ്രവർത്തകരാണ് നിരാഹാര സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ചോളം വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് വേതനം നൽകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നും അവസാന വർഷ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയത്താണ് ഇത്തരമൊരു നടപടിയെന്നും ഇത് ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും സമരക്കാർ പറയുന്നു നിലവിലുള്ള സ്റ്റാറ്റസ്കോ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പാചക തൊഴിലാളികൾ നിലനിർത്തുക അത് മാത്രമല്ല ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തായാലും രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പുതിയൊരു ഹോസ്റ്റല് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ്
സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പുകച്ച് പുറത്ത് കാണിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജോലിക്കാരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെ പുറത്താക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത് സർവകലാശാലയുടെ സമീപനം തിരുത്തുക തന്നെ വേണം ആ നിരാഹാരം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നം സർവകലാശാല ഇടപെട്ട് അടിയന്തരമായി പരിഹരിക്കണം പി കരുണാകരൻ എം പി സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ മണികണ്ഠൻ തുടങ്ങിയവരും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സമരസമിതി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ദുരിതബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളുക അർഹരായ മുഴുവൻ പേരെയും പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് എൻഡോസൾഫാൻ സമരസമിതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇവരുടെ ഭൂരിഭാഗം ആവശ്യങ്ങളും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു സർക്കാർ നടപടി സ്വാഗതാർഹമെന്ന് എൻഡോസൾഫാൻ സമരസമിതി നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു എൻഡോസൾഫാൻ പീഡിത മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനെന്ന നിലയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഈ പുതിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കാരണം എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കടബാധ്യത വലിയൊരു വിഷയമാണ് കടബാധ്യത കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം തൊട്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള കടബാധ്യതയുള്ള ആളുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നതായിട്ട് ഉള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനം വളരെ നല്ലതാണ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കുടുംബങ്ങൾ തീരുമാനത്തെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഒക്കെ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ ഒരു ആശങ്കയുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ പലതവണയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും പലതും പാലിക്കപ്പെടാതെ വരികയും ചെയ്തത് കൊണ്ടാവാം ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭയം നിലനിൽക്കുന്നത് ദുരിതബാധിതരോടുള്ള നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ അമ്മമാരും സമരസമിതിയും പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾക്ക് കോപ്പുകൂട്ടുന്നതിനിടയിലാണ് സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ എന്നത് ഏറെ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനത്തെ വിവിധ സംഘടനകളും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും സ്വാഗതം ചെയ്തു ലോകം ജല ദൗർലഭ്യത്തിന്റെ അതിരൂക്ഷതയിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടുമൊരു ജലദിനം കൂടി ജല സംരക്ഷണം ഓരോരുത്തരും കർത്തവ്യമായി ഏറ്റെടുത്താൽ മാത്രമേ വരാനിരിക്കുന്ന മഹാവിപത്തിൽ നിന്നും മാനവരാശിക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ലോകം കടുത്ത ജല ദൗർലഭ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ജലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വീണ്ടുമൊരു ജലദിനം കൂടി കടന്നു വരുന്നത് ജലസംരക്ഷണത്തിനായി വിപുലമായ പരിപാടികളാണ് ഓരോ വർഷവും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒന്നും ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത് വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജില്ലയിലെ മിക്കയിടങ്ങളിലും അതിരൂക്ഷമായ ജലക്ഷാമമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുഴകളും കുളങ്ങളും കിണറുകളുമെല്ലാം വറ്റി വരളുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് അമിതമായ ഭൂഗർഭ ജലചൂഷണവും പ്രകൃതി ചൂഷണവുമെല്ലാമാണ് ജലക്ഷാമത്തിന് പ്രധാനമായും കാരണമാകുന്നത് എന്നാൽ ഇവയ്ക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ അധികൃതർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഓരോ വർഷവും ജലദിനത്തിൽ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുവാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ഓരോ തുള്ളി ജലവും അമൂല്യമായി കാണുന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം ഈ ജലദിനത്തിന് ശേഷമെങ്കിലും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം ജലസംരക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വവും കർത്തവ്യവുമാണെന്നുള്ള ബോധ്യം ഉണ്ടാവുകയും ജലസംരക്ഷണ നടപടികളിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുകയുമാണ് വേണ്ടത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും അതോടൊപ്പം പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയൊരു സംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ജലസംരക്ഷണം എന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവുകയുള്ളൂ ഈ ഭൂമി വരും തലമുറയുടേതുകൂടിയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി കൂടി ജലം കരുതി വയ്ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയും ഓരോ തുള്ളി ജലവും അമൂല്യമാണ് അത് സൂക്ഷിച്ചു മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ഈ ജലദിനത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കാം വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ഡി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ത്രിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു വിദ്യാനഗർ ബി സി റോഡ് പരിസരത്താണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഫലമായി തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ബി ഡി തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക തൊഴിലാളികൾക്ക് മൂവായിരം രൂപ അനുവദിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ബി ഡി തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി എ ടുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ത്രിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തിയത് വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന മൂന്നാം ദിന സമരം സി എ ടി യു ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
വിവിധ ഏരിയകളിൽ നിന്നായി നിരവധി തൊഴിലാളികൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ആലമ്പാടിയിൽ ഉദയാസ്തമന ഉറൂസ് നേർച്ചയ്ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കമാകും ജുമാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എം അബൂബക്കർ ഹാജി പതാക ഉയർത്തുന്നതോടെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമാകുക ആലമ്പാടി ഗിൽറിയ നഗറിൽ നടക്കുന്ന ഉറൂസ് പരിപാടി കാസർഗോഡ് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഖാസി പ്രൊഫസർ അലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഗുദ്ബുസ്മാൻ അബ്ദുൽ അബ്ബാസ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ആലമ്പാടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ അഞ്ചു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തിവരാറുള്ള ഉദ്യാസ്തമന ഉറൂസ് നേർച്ച മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും ആലമ്പാടി ഗിൽറിയ നഗറിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടി പി ബി അഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കാസർഗോഡ് സംയുക്ത ജമാഅത്ത് ഖാസി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുജീബ് റഹ്മാൻ ഭാഗവി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്ന് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയും മജലിസുന്നൂറും നടക്കും മുപ്പത്തിയൊന്നിന് സമാപന ദുവാ സമ്മേളനത്തിന് മുഹമ്മദ് ജഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകും മാർച്ച് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അഥവാ നാളെ വെള്ളിയാഴ്ച ജമാസ്കാരാന്തരം ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എ അബൂ കറാജി പതാക ഉയർത്തലോടുകൂടെ ആരംഭിക്കും രാത്രി ഏഴ് മണിക്ക് കാസർഗോഡ് ഖാദിയും സംസ്ഥ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മുജീബ് റഹ്മാൻ വാക്കവി കൊല്ലം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും തുടർന്നുള്ള രാത്രികളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖന്മാരായ ഏകദേശം പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ അതുപോലെ സാധാത്യങ്ങളൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പി വി അബ്ദുൽ സലാം എം എ അബൂബക്കർ ഹാജി ഹമീദ് മിറാജ് മുഹമ്മദ് മേനത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കൂഡ്ലു കുറുവയിൽ ശ്രീ രക്തേശ്വരി ക്ഷേത്ര ബ്രഹ്മ കലോത്സവത്തിന് ഭക്തിസാന്ദ്രമായ തുടക്കം ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടത്തും ക്ഷേത്ര കലവറയിലേക്കുള്ള വിഭവങ്ങളുമായി നിരവധി പേർ കലവറ ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തു കലവറ നിറയ്ക്കൽ ഘോഷയാത്രയോടെയാണ് ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് വ്യാഴാഴ്ച ആചാര്യവരണം സാമൂഹ്യ പ്രാർത്ഥന കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ നടന്നു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന ഉത്സവം ശനിയാഴ്ചയോടെ സമാപിക്കും പെർമുദ സെന്റ് ലോറൻസ് ചാപ്പലിനെ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു മംഗലാപുരം പള്ളി ഇടവക വികാരി ഫാദർ ഡോക്ടർ അലോഷ്യസ് പാവുൾ ഡിസൂസയാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് പെർമുദേ സെന്റ് ലോറൻസ് ചാപ്പലിനെ പുതിയ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പെർമുദേ ലോറൻസ് നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ മംഗലാപുരം പള്ളി വികാരി ഡോക്ടർ അലോഷ്യസ് പാവുൾ ഡിസൂസ ചാപ്പലിനെ പള്ളിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഫാദർ മേൽവിൻ ഫെർണാണ്ടസിനെ ചർച്ചിലെ വികാരിയായി നിയമിച്ചു കയ്യാർ ക്രിസ്തുരാജ പള്ളി വികാരി വിക്ടർ ഡിസൂസ പള്ളിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു ചടങ്ങിനോടനുബന്ധിച്ച് ബലിപൂജയും നടന്നു കാസർഗോഡ് മേഖലാ വികാരി ഫാദർ വലേരിയൻ ഫ്രാങ്ക് മണിയമ്പാറ പള്ളി വികാരി ഫാദർ പാവുൾ ഡിസൂസ ഫാദർ ക്ലോഡ് കോഡ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ ഡിസൂസ ഫാദർ സാജു ഫാദർ സേവ്യർ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന പരിപാടിയിൽ മംഗലാപുരം വികാരി അധ്യക്ഷനായി കയ്യാർ ക്രിസ്തുരാജ പള്ളി വികാരി ഫാദർ വിക്ടർ ഡിസൂസ ഫാദർ ബെഞ്ചമിൻ ഫെർണാണ്ടസ് ജോൺ ഡിസൂസ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് തോമസ് വിൻസെന്റ് റോഡ്രിഗസ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പുതിയ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റായ അഡ്വക്കേറ്റ് എം എസ് തോമസ് ഡിസൂസയെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് അടച്ചിട്ട ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും പുതിയ മദ്യശാലകളും ബാറുകളും തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തെ ബാറാലയം ആക്കുകയാണെന്ന് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് എൻ ഡി എ ഉദുമ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരിയയിൽ രാപ്പകൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചു എൻ ഡി എ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പെരിയയിൽ രാപ്പകൽ സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ശ്രീകാന്ത് രാപ്പകൽ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടച്ചിട്ട് ബാറുകൾ തുറന്നു പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും പുതിയ മദ്യശാലകളും ബാറുകളും തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പിണറായി സർക്കാർ കേരളത്തെ ബാറാലയമാക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 
അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാം ശരിയാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സി പി എം നേതൃത്വം മധ്യരാജാക്കന്മാരുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് നടപ്പാക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ടി പുരുഷോത്തമൻ അധ്യക്ഷനായി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രമീള സി നായിക് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് നഞ്ചിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ സെക്രട്ടറി ബലാൽ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എൻ ബാബുരാജ് ജയകുമാർ മാനടുക്കം യുവമോർച്ച മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ദിലീപ് പള്ളഞ്ചി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉത്തര കേരളം പൂരാഘോഷത്തിന്റെ നിറവിലേക്ക് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആഘോഷപൂർവം ചെങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങുകൾ പൂരോത്സവം നാടിനെ അറിയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അപൂർവം ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നത് വടക്കേ മലബാറിൽ ഇപ്പോൾ പൂരോത്സവത്തിന്റെ കാലമാണ് തുരുത്തി നിലമംഗലത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ തെക്കേക്കരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് നടന്നത് പൂരപ്പന്തലായ തലക്കാട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ആരംഭിച്ചത് പൂരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൂരക്കളിയും മറത്തുകളിയും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ ചടങ്ങ് അപൂർവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് പൂരോത്സവം നാടിനെ അറിയിക്കുക എന്നതാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രാവിലെ പൂരപ്പന്തലിൽ നിന്ന് ആർപ്പ് വിളികളോടെ പുറപ്പെടും ആദ്യം തുരുത്തിക്കര പ്രദേശത്തുള്ള വീടുകളിലാണ് ചങ്ങാത്തം ചോദിക്കൽ കയറിയിറങ്ങിയത് പിന്നീട് എല്ലാവരും തുരുത്തി കഴകത്തിന് കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് ഒത്തുകൂടി ഇവിടെ നിന്നാണ് ആചാരപ്പെരുമയോടെ കാരിയിൽ കടക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നത് കാരിയിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ഥാനികന്മാരും ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരങ്ങളിൽ അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുള്ള അങ്ങിട്ടേക്കാരിയിൽ മുന്തിക്കോട് മംഗലോട്ട് കാരി വീട് എന്നീ നാല് തറവാട് പ്രതിനിധികളും സന്നിഹിതരായി ഇവരുടെ അനുവാദത്തോടെയാണ് കാരിയിലേക്ക് കടന്നത് ചെറിയ സംഘങ്ങളായി വീടുകളിൽ കയറിയിറങ്ങുന്നവരെ വീടുകളിൽ ദീപം തെളിയിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത് വീടുകളിൽ പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒരുക്കി യാതൊരു പരാതിക്കും ഇടം നൽകാതെ നീങ്ങിയ സംഘം കാരിയിലെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം വണ്ണാത്തിക്കടവിൽ നിന്ന് പുഴ നീന്തിക്കടന്ന് കാടങ്കോട് കൊയമ്പുറം കാവഞ്ചിറ വീടുകളിൽ കയറി ഓരിയിലേക്ക് എത്തും മറ്റൊരു സംഘം കാരിയിലെ വഞ്ഞങ്ങാട് പുഴ നീന്തിക്കടന്ന് കണ്ണങ്കൈ പൊള്ള കൈതക്കാട് വഴി ഓരിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സംഘം ഓരിക്കടവിൽ നിന്ന് പുഴ കടന്ന് മാവിലടമെത്തും വൈകുന്നേരത്തോടെ അഴിമുഖത്തിന് കിഴക്കായുള്ള പുഴ നീന്തി എത്തുന്ന ചങ്ങാത്തക്കാരെ സ്വീകരിക്കാൻ കാവഞ്ചിര ഭാഗത്ത് ധാരാളം പേർ ഒത്തുകൂടും തിരിച്ച് തലക്കാട്ട് പൂരപ്പന്തലെത്തുന്ന സംഘം പൂരക്കളിയും കളിക്കും ബി ജെ പിയെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ലഭിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവസരവും സി പി എം വിനിയോഗിക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ബി ജെ പിയെ പുറത്താക്കുവാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിനും വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും കോടിയേരി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം ഐ എസ് കേന്ദ്രത്തിലെത്തിയ സംഭവത്തിൽ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ എം എം അക്ബറിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഒരു സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികളെ പഴിചാരി എം എം അക്ബറിന്റെ വിവാദ പരാമർശം കളനാട് റെയിൽവേ പാളത്തിന് സമീപം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ജസീമിന്റെ കൊലയാളികളെ കണ്ടെത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനകീയ ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി മേൽപ്പറമ്പിൽ നടത്തുന്ന അനിശ്ചിതകാല സമരം ശക്തിയാർജിക്കുന്നു ജസീമിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ സമരപ്പന്തലിലെത്തി പെരിയ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥി ഹോസ്റ്റലുകളിൽ ഭക്ഷണ ചിലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും ഭക്ഷണ വിതരണം പുറത്തുള്ള ഏജൻസിക്ക് നൽകുവാനുമുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധം കേന്ദ്ര സർവകലാശാല വിദ്യാർത്ഥികൾ അനിശ്ചിതകാല നിരാഹാര സമരം തുടങ്ങി കൂഡ്ലു ബാങ്ക് ഭരണസമിതിയുടെ കെടു കാര്യസ്ഥതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം കളവ് പോയി തിരിച്ചു കിട്ടിയ സ്വർണം മുഴുവൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉടൻ തിരിച്ചു നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ബാങ്കിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്കായി സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സമരസമിതി പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും സമരസമിതി ലോകം നീങ്ങുന്നത് ജലദൗർലഭ്യത്തിന്റെ അതിരൂക്ഷതയിലേക്ക് ജലസംരക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണെന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുമായി വീണ്ടുമൊരു ജലദിനം കൂടി വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ബി ഡി തൊഴിലാളികൾ നടത്തി വന്നിരുന്ന ത്രിദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം സമാപിച്ചു വിദ്യാനഗർ ബി സി റോഡ് പരിസരത്താണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഇതോടെ കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം